হ্যালো বন্ধুরা একটি আইএস অফিসারের পোস্ট খুবই পাওয়ারফুল হয় এ কথা আপনারা সকলেই জানেন কিন্তু আপনারা কি জানেন যে আইএস অফিসারদের ট্রেনিং কোথায় হয় কিভাবে হয় ট্রেনিংয়ের সময় আইএস অফিসাররা কত টাকা স্যালারি পান ট্রেনিংয়ের সময় আইএস অফিসারদের কোন কোন সাবজেক্ট পড়ানো হয় এছাড়া ট্রেনিংয়ের সময় আইএস অফিসারদের কতগুলি এক্সাম দিতে হয় আর এই এক্সামের মার্কস প্যাটার্ন কেমন হয় এছাড়া আইএস অফিসারদের ট্রেনিং সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর প্রথম যে পোস্টটি পান সেটি কোন পোস্ট যদি এই সবগুলির উত্তর আপনারা জানতে চান তবে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইগনটি প্রেস করে দেবেন আইএস অফিসারদের ট্রেনিং এল বি এস এন এ এ তে হয় যেটি উত্তরাখণ্ডের মুসৌরিতে অবস্থিত এল বি এস এন এ এ এর পুরো নাম লালবাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল একাডেমি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই একাডেমিটি প্রায় একশো নব্বই একর জায়গা জুড়ে রয়েছে এই একাডেমিতে ট্রেনিংয়ের সময় আইএস অফিসারদের ওটিস অর্থাৎ অফিসার ট্রেনিস বলা হয় আইএস অফিসারদের ট্রেনিং মোট পাঁচটি ফেজে হয় সব থেকে প্রথমে হয় ফাউন্ডেশান কোর্স এরপর ফেজ ওয়ানের ট্রেনিং হয় তারপর থাকে ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং এবং এরপর হয় ফেজ টুয়ের ট্রেনিং সর্বশেষে হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিশিপের ট্রেনিং সর্বপ্রথম কথা বলব ফাউন্ডেশান কোর্স সম্পর্কে এই কোর্সটি তিন মাসের হয় ফাউন্ডেশান কোর্সের ট্রেনিংয়ের সময় আইএস অফিসারদের সঙ্গে অন্যান্য সার্ভিসের সিভিল সার্ভেন্টদেরও ট্রেনিং হয় ফাউন্ডেশান কোর্স শুরু হওয়ার এক মাস পর থেকে সব অফিসার ট্রেনিদের স্যালারি দেওয়া শুরু হয় এই স্যালারি সেভেন পে কমিশন অনুযায়ী ছাপ্পান্ন হাজার একশো টাকা কিন্তু প্রত্যেক অফিসার ট্রেনির এই স্যালারি থেকে প্রত্যেক মাসে দশ হাজার টাকা করে কেটে নেওয়া হয় মেস চার্জ এবং স্টাবলিশমেন্ট চার্জ হিসাবে ফাউন্ডেশান কোর্সের মধ্যে অফিসার ট্রেনিদের বিভিন্ন রকমের এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল অ্যাক্টিভিটিস করতে হয় এক্সটার্নাল অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে অফিসার ট্রেনিদের শুরুর দিকের চার সপ্তাহের প্রত্যেক উইকেন্ডে মুসৌরি এবং এর আশেপাশের জায়গাতে ট্রেকিং করতে হয় যে জায়গাগুলিতে ট্রেকিং করতে হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হল জর্জ এভারেস্ট পিক বেনহিল এবং লাল টিব্বা এই উইকেন্ড ট্রেক শেষ হওয়ার পর একাডেমি দ্বারা একশো মিটার হিমালয়ান ট্রেক আয়োজন করা হয় এই ট্রেকে প্রত্যেক অফিসার ট্রেনির পার্টিসিপেট করা বাধ্যতামূলক অফিসার ট্রেনিদের পনেরো থেকে কুড়িটি গ্রুপে ভাগ করে দেয়া হয় প্রত্যেক গ্রুপে কুড়ি থেকে বাইশ জন অফিসার ট্রেনি থাকে এই ট্রেক প্রায় দশ দিন পর্যন্ত হয় এছাড়া ফাউন্ডেশান কোর্স চলার সময় ওটিসদের এক সপ্তাহের জন্য ভিলেজ ভিজিট করতে হয় ভিলেজ ভিজিটের জন্য ওটিসদের অনেকগুলি গ্রুপে ভাগ করে দেয়া হয় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রামে পাঠানো হয় এই ভিলেজ ভিজিটের মাধ্যমে ওটিসদের ভারতের গ্রাম্য জীবনের কঠিন বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত করা হয় এছাড়া অফিসার ট্রেনিদের দেখতে হয় যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন স্কিম ওই গ্রামে পৌঁছেছে কি না এছাড়া ওটিসদের ওই সব গ্রামের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গরিবি বেকারত্ব এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করে একাডেমিতে জমা দিতে হয় একাডেমিতে ইন্ডিয়া ডে আয়োজিত হয় যেখানে ওটিসরা নিজেদের সংস্কৃতি কলা এবং বিভিন্ন রীতি রেয়াজ প্রদর্শন করেন এছাড়া ফাউন্ডেশান কোর্সের সময় অ্যাথলেটিক্স মিটের আয়োজন করা হয় যেখানে ওটিসদের পার্টিসিপেট করা বাধ্যতামূলক এই অ্যাথলেটিক্স মিটে বিভিন্ন ধরনের রেস থাকে যেমন একশো মিটার রেস দুশো মিটার রেস চারশো মিটার আটশো মিটার এবং পনেরোশো মিটার রেস এবং একটি রিলে রেস হয় এছাড়া লং জাম্প হাই জাম্প ডিসকাস্ত্র শর্টফুট কাছি টানাটানির মতো খেলা আয়োজিত করা হয় এই অ্যাথলেটিক্স মিট সাত দিন ধরে চলে প্রত্যেক খেলাতে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হওয়া ওটিসদের ট্রফি এবং মেডেল দিয়ে সম্মানিত করা হয় এছাড়া ওটিসদের এ কে সিনা মেমোরিয়াল হলে ওয়ান নাইট 
প্লেতে অংশগ্রহণ করতে হয় এর সঙ্গে হোমিবাবা সায়েন্স ডিবেটে প্রত্যেককে অংশগ্রহণ করতে হয় এছাড়া প্রত্যেক বছর অক্টোবর মাসে লিটারেলি ফেস্ট আয়োজিত হয় যেটি লিটফেস্ট নামে পরিচিত এই লিটফেস্টে দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকরা এখানে আসেন এছাড়া ফাউন্ডেশন কোর্সের সময় ওটিসদের ইসিএম এ পার্টিসিপেট করতে হয় ইসিএম অর্থাৎ এক্সট্রা কারিকুলাম মডিউল ইসিএম এ টোটাল পনেরো ধরনের স্কিল রয়েছে যেগুলির মধ্যে প্রত্যেক অফিসার শ্রেণীদের হবি এবং ইন্টারেস্ট হিসাবে যে কোনো একটি বাছাই করতে হয় বাছাই করার পর ওই স্ট্রিমের ওটিসদের ট্রেনিং শুরু হয় এছাড়া এই একাডেমিতে বিভিন্ন ধরনের ক্লাব রয়েছে যেগুলি বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট আয়োজন করে এই একাডেমিতে প্রায় চোদ্দো ধরনের ক্লাব রয়েছে ওটিসদের সব ধরনের অ্যাক্টিভিটিস এবং ক্লাবে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক এগুলি ছিল ফাউন্ডেশন কোর্সের এক্সটার্নাল অ্যাক্টিভিটিস এবার ইন্টারনাল অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে বলবো ইন্টারনাল অ্যাক্টিভিটিসদের মধ্যে ওটিসদের ক্লাস হয় একাডেমির জ্ঞানশীলা বিল্ডিংয়ে ক্লাসে ওটিসদের বিভিন্ন ধরনের সাবজেক্ট পড়ানো হয় যেগুলি হল পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ল ইকোনমিক্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল সায়েন্স পলিটিক্যাল কনসেপ্ট অ্যান্ড কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার এছাড়া আইসিটিএম এর ক্লাস রয়েছে আইসিটিএম অর্থাৎ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এই ক্লাসে ওটিসদের কম্পিউটারের বেসিক নলেজ সম্পর্কে অবগত করা হয় এছাড়া ল্যাঙ্গুয়েজের ক্লাসও হয় এই সব সাবজেক্টের এক্সামও নেওয়া হয় সর্বপ্রথম মিড টার্ম টেস্ট নেওয়া হয় যা অক্টোবর মাসে শেষের দিকে নেওয়া হয় এই মিড টার্মে পাস করার পর অফিসার ট্রেনিংসরা ফাউন্ডেশন কোর্সের ফাইনাল এক্সামের জন্য এলিজিবেল হয় ফাইনাল এক্সাম ডিসেম্বর মাসে শুরুর দিকে হয় ফাইনাল এক্সামের মার্কস প্যাটার্ন এই রকম হয় পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নাইনটি মার্কস ল নাইনটি মার্কস ইকোনমিক্স নাইনটি মার্কস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল সায়েন্স সিক্সটি মার্কস পলিটিক্যাল কনসেপ্ট অ্যান্ড কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া সিক্সটি মার্কস ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার সিক্সটি মার্কস এছাড়া ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার এবং আইসিটি এই দুটি সাবজেক্ট পঞ্চাশ নম্বর করে হয় একাডেমির এক্সাম মার্কসের সঙ্গে দুটি সাবজেক্টের মার্কস ইনক্লুড করা হয় না এছাড়া ডাইরেক্টর অ্যাসেসমেন্টও হয় যেটি ওয়ান ফিফটি মার্কসের হয় এছাড়া ফাউন্ডেশন কোর্সের যতগুলি এক্সটার্নাল অ্যাক্টিভিটিস হয়েছে সেগুলির মার্কসও যুক্ত হয় যা তিনশো নম্বরের হয় ফাউন্ডেশন কোর্সের টোটাল নশো মার্কসের এক্সাম হয় ওটিসদের নেক্সট স্টেজে এলিজিবেল হওয়ার জন্য ফাউন্ডেশন কোর্সে পাস করা বাধ্যতামূলক ফাউন্ডেশন কোর্সে পাস করার পর ওটিসদের স্টেট ক্যারেডার অ্যালার্ট করে দেওয়া হয় ফাউন্ডেশন কোর্সের শেষে আইএস সার্ভিস ছাড়া অন্যান্য সার্ভিসের ট্রেনিরা নিজেদের একাডেমিতে চলে যান ফাউন্ডেশন কোর্সের শেষে অফিসার ট্রেনিদের ফেজ ওয়ানের ট্রেনিং শুরু হয় ফেজ ওয়ানের ট্রেনিং ভারত দর্শন দিয়ে শুরু হয় ভারত দর্শনকে উইন্টার স্টাডি ট্যুরও বলা হয় ভারত দর্শন প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনে স্টাডি ট্যুর হয় ট্রেনিসদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে পাঠানো হয় প্রত্যেক গ্রুপে আঠেরো থেকে কুড়ি জন ট্রেনিস থাকে ওটিসদের বিভিন্ন ধরনের পাবলিক সেক্টর এবং প্রাইভেট সেক্টরে পাঠানো হয় এছাড়াও ওটিসরা ট্রাইবেল এরিয়াতে যান এর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের এনজিওর সঙ্গে যুক্ত হন ওটিসরা এছাড়া পাঁচ দিনের আর্মি অ্যাটাচমেন্টও হয় এছাড়াও অফিসারদের বিভিন্ন প্রকারে ট্যুরিস্ট প্লেসে ভ্রমণ করতে হয় ভারত দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হল অফিসারদের ভারতের বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত করা উইন্টার স্টাডি ট্যুর কমপ্লিট হওয়ার পরে ওটিসরা একাডেমিতে ফিরে আসেন একাডেমিতে ফিরে আসার পর ওটিসদের ফেজ ওয়ানের ক্লাস শুরু হয় ফেজ ওয়ানে ফাউন্ডেশন কোর্সের সাবজেক্টগুলোই পড়ানো হয় শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার এবং ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার ফেজ ওয়ানে পড়ানো হয় না এছাড়া ফেজ ওয়ানে বিভিন্ন ধরনের এক্সটার্নাল অ্যাক্টিভিটিজে 
ফুটিজদের অংশগ্রহণ করতে হয় যেমন উইকেন্ড ট্রেক লিট ফেস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং থিয়েটার ওয়ার্কশপ এছাড়া ইন্টার সার্ভিস মিট আয়োজিত হয় যা সঙ্গম নামে পরিচিত এটি তিন দিনের স্পোর্টস মিট এই স্পোর্টস মিট প্রত্যেক বছর মার্চ মাসের শেষে আয়োজিত হয় এছাড়া ফেজ ওয়ানে চারটি জোনাল ডে আয়োজিত হয় জোনাল ডেতে প্রত্যেক ওটিসকে অ্যালোকেটেড স্টেট ক্যাডারের সংস্কৃতি এবং রীতিরেয়াজ প্রদর্শন করতে হয় ফেজ ওয়ানের সিলেবাস কমপ্লিট হওয়ার পর ওটিসদের এক্সাম দিতে হয় যেখানে সব সাবজেক্ট এবং ডাইরেক্টর অ্যাসেসমেন্টের মার্কস যোগ করার পর পাঁচশো মার্কস হয় এখানে এক্সটার্নাল অ্যাক্টিভিটিস এবং আইসিটির মার্কস যোগ করা হয় না ফেজ ওয়ানের এক্সামে পাস করার পর ওটিসরা পরবর্তী স্টেজের জন্য কোয়ালিফাই করেন ফেজ ওয়ান ট্রেনিংয়ের পর ওটিসদের অ্যালোকেটেড স্টেট ক্যাডারের মধ্যে এক বছরের জন্য ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং হয় ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিংয়ের সময় সর্বপ্রথম অফিসারদের ওই স্টেটের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রায় দু মাস ট্রেনিং হয় ট্রেনিং শেষের পর অফিসাররা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অফিসারদের অ্যাটাচমেন্টে আসেন যেমন কালেক্টর জেলা পরিষদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তহসিলদার অফিসার প্রভৃতি এছাড়া চিফ মিনিস্টার অফিস স্টেট সেক্রেটারি অফিসারদের অ্যাটাচমেন্টে আসেন সব ধরনের অ্যাটাচমেন্ট শেষে ওটিসদের অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করেন ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং এর শেষে ওটিসরা এল বি এস এন এতে ফিরে আসেন ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং এর শেষে অফিসারদের ফেস টু এড ট্রেনিং শুরু হয় ফেস টু এড ট্রেনিং ছয় সপ্তাহের হয় এই ট্রেনিংয়ে অফিসারদের কোনো সাবজেক্ট পড়ানো হয় না এবং কোনো এক্সাম নেওয়া হয় না এই ট্রেনিংয়ে অফিসারদের নিজেদের এক বছরের ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিংয়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে হয় এছাড়া ফেস টু এড ট্রেনিংয়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে অফিসারদের পার্টিসিপেট করতে হয় যেমন রিভার রাফটিং প্যারাসেলিং রক ক্লাইম্বিং এবং ট্রেক এছাড়া ওটিসদের এক সপ্তাহের ফরেন স্টাডি ট্যুর হয় ফেস টু এড ট্রেনিং কমপ্লিট হওয়ার পর প্রত্যেক ওটিসদের জওয়াহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি থেকে পাবলিক ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্সের ডিগ্রি দেয়া হয় ফেস টু এড ট্রেনিং শেষে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিশিপের ট্রেনিং শুরু হয় এই ট্রেনিংয়ের জন্য অফিসারদের দিল্লি যেতে হয় সেখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ছত্রিশটি মন্ত্রক রয়েছে সেখানে অফিসারদের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রকে তিন মাসের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এই ট্রেনিং কমপ্লিট হওয়ার পর অফিসারদের নিজের অ্যালোকেটেড স্টেট ক্যাডারে নিযুক্ত হন এইভাবে আইএস অফিসারদের ট্রেনিং কমপ্লিট হতে সময় লাগে দু বছর এক মাস আইএস অফিসারদের ট্রেনিং কমপ্লিট হওয়ার পর প্রথম যে পোস্টটি পান সেটি এসডিএম পোস্ট ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনটি প্রেস করে দেবেন সবশেষে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং